국민의힘의 입장과 추미애 조국 두 사람의 입장도 준비가 돼 있습니다. 먼저 추미애 조국 두 사람의 입장 한번 보겠습니다. 조국, 윤석열 검찰은 총선 앞두고 다 계획이 있었다. 국정원의 정치 공작에 준하는 범죄 행위다. 추미애, 윤전 총장은 더 이상의 망동으로 국민에게 치욕과 수치 강요한 행위 중단하고 처벌을 기다리라. 뭐 맹공을 펼쳤고. 이준석 대표 이야기 한번 들어보겠습니다. 이준석 대표의 이야기입니다. 김웅 의원과 여러 관계자들의 말을 종합해보면 아직까지 확인된 사실이 많지 않은 것으로 보이고 지금으로서는 저는 별다른 입장은 없습니다. 검찰권 남용이나 총선 개입이라는 비판도 있고 이제 실제 고발에 청구받은 행위 자체가 문제라는 지적도 이제 계속 공격이 나오는데 문제없다고 보시는 건지요? 청구고발이라는 단어 자체가 어떻게 새로 조어된 말이지 실제 사실관계가 저는 확인되지도 않았다 보고 그리고 실제로 고발이 이루어진 바도 없기 때문에 예를 들어 들어 누군가가 저에게 뭘 제안한다고 해가지고 제가 다 받아들인 건 아니지 않습니까? 자 일단은 당이 그 내용대로 고발을 하지도 않았다. 그리고 당에 저 고발장이 전달됐는지 여부는 좀 사, 사실 확인이 필요한 것 같고 그러면 이재명 기자, 손중성 정책관이 그러니까 즉 검찰이 김웅 의원에게 저거를 전달했느냐 안 했느냐 요거부터 좀 규명이 돼야겠군요. 결신 중요한 문제죠. 사실은 지금 이준석 대표가 말한 것처럼 실적을 받아서 김웅 의원이 법률 전달에 전해서 뭐 당에서 고발했느냐 안 했느냐도 중요한 거지만 그 전에 앞단에서 검찰의 고위 간부가 여당 인사를 만나서 고발장을 전달했다면 당연히 검찰이 그러니까 이게 사실이 맞다면 검찰이 비판을 피할 수 없는 거죠. 당시 검찰이 그렇게 되면 뭐 검찰 총장이었던 윤석열 후보도 당연히 그 비판을 피할 수 없는 거고 또 이제. 이 보도가 사실 여부가 지금 확인되지 않았지만 왜 주목받고 있냐면 손준성 수사정책 어, 수사정보정책관이라는 자리 자체가 결국은 각종 수사정보 그리고 검찰 내의 동향 등을 검찰총장에게 직보하는 자리입니다. 그러니까 이 수사정보정책관이 결국은 검찰총장의 직할 부대인 겁니다. 그런데 만약에 정말로 손준성 차장 검사가 움직였다면 윤전 총장이라든지 아니면 윤전 총장에 가까운 인사들과 모르게 움직일 수는 없을 거라는 게 지금. 여권의 추정이고 의심인 거죠. 그러니까 그런 점에서 김웅 의원이 받아서 전달은 사실 그것보다 더 중요한 게 뭐냐면 손준성 차장검사가 실제 움직였냐가 훨씬 더 중요한 겁니다. 그래서 그런 점에서 대검의 감찰 결과가 나와야 되는 거고 그러니까 이게 사실, 사실 관계가 확인되지 않았지만 결국은 그 자체가 먼저 규명돼야 그 다음부터 이 논란의 어떤 진위 여부, 어떤 논란의 핵심을 알수 있다, 본질을 알수 있다는 생각이 듭니다. 자 윤석열 캠프의 김병민 대변인 나오셨으니까 여러 네. 의혹들에 대해서 질문 좀 드리겠습니다. 먼저 첫 번째, 아까 네. 말씀 주셨지만 윤 후보는 어, 사주한 바 없다는 게 명확한 입장인 거죠? 네, 맞습니다. 그러면 손준성 당시 정보정책관이 김웅 의원과 만나서 전달했는지 여부에 대해서도 부인하고 있는 겁니까? 다시 한 번, 손준성 정책관이 네. 김웅 의원과 만나서 고발장을 전달했다. 두, 의혹에 대해서. 두 사람 자체가 관련된 사실을 부인하고 있지 않습니까? 그렇죠. 윤석열 후보는 이 내용에 대해서 전혀 지시한 바도 보고받은 바도 없기 때문에 사실 무근이라고 설명하고 있는 것이고요. 음. 그 아래서 일어났던 일들이 둘 간에 무슨 일이 있었는지를 보도가 돼 있는데 둘이 내용들을 부인하고 있는 상황 아니겠습니까? 상식의 범위에서 생각을 해보면 4월 15일이 총선입니다. 그리고 총선의 한 보름 정도의 기간 동안 한 2주 정도의 기간 동안 공식적인 선거운동이 들어가는데 저도 4.15 총선에 출마를 했으니까 4월 달이 되고 나서 그 초반부는 굉장히 바쁜 하루하루의 시간을 보내고 있습니다. 근데 만약 아무리 친한 지인이라 하더라도 대한민국의 공직 검찰이 현직 후보에게 와서 무언가를 전달하고 하는 과정들을 거쳤다면 이것을 상식적으로 받아들이기가 가능하겠는가라는 생각을 저는 갖고 있거든요. 김웅 의원 스스로가 이 내용에 대해서 뉴스의 기사가 사실로 성립이 되려면 김웅 의원이 전 내용을 받았다는 일이 증명이 돼야 되는데 예. 김웅 의원 스스로가 부인하고 있는 것 아닙니까? 여기에 대해서 지금 현재 조합이 돼야 될 가장 기초적인 사실관계부터 맞춰지지 않는데 증명이 안 되고 있잖아요. 음. 그런데 갑자기 윤석열 검찰이 이 엄청난 거대한 음모의 중심에 있는 것처럼 국민의힘 경선이 시작되는 와중에 맞춰서 뉴스 보도가 되고 여권의 정치인들이 앞다퉈서 공세를 하고 야권에서 국민의힘 경쟁자들도 나서서 윤석열 후보 끌어내리게 바쁩니다. 제가 말씀을 드리고 싶은 건 2020년 4월 15일 총선 전, 그 전에 있는 2019년 크리스마스를 전후해서 유시민 노무현재단 이사장이 검찰이 노무현재단 기자를 들여다봤다. 이런 얘기하지 않습니까? 거짓말이었죠. 
검찰이 나중에 결국은 본인 스스로가 사과, 사과문을 통해서 악마화 시키는 그 과정들까지도 본인의 글을 통해서 얘기를 하고 있습니다. 완전한 거짓말로 다 드러났음에도 불구하고 검찰이 노무현 재단의 계좌를 들여다봤다는 유력한 정치인들의 메시지가 있고 그 내용들을 지켜보고 난다면 유권자들의 판단에는 굉장히 중요한 영향을 미칠 수밖에 없다는 사실이죠. 이 내용에 대해서도 얼마든지 의혹이 있고 문제가 있으면 보도를 해야 되고 사실관계를 바로잡아야 되는데 사실관계의 핵심인 김웅 의원이 이 사실을 전달받았는가 손준성 검사라는 사람이 이 내용을 작성한 적이 있는가 이 기초적인 사실관계를 가지고 시작해야 되는 것 아닙니까? 그리고 나서 음. 문제가 증명이 되고 나면 아, 이 일의 연결고리의 최종 책임자인 윤석열 검찰총장에게 문제가 있는 것 아니냐로 가는 게 정상적인 상황일 텐데 선거를 바로 목전에 앞두고 있는 지금 이 순간에 맞춰서 이런 얘기들이 정치권에 돌아다니는 것을 과연 우리는 어떻게 받아들여줬습니까? 지금 윤석열 캠프 입장에서는 이게 타이밍이나 내용이나 이게 좀 묘하다라고 보고 있는 것 같은데 자, 그것 또한 이제 윤석열 캠프의 어, 의혹 제기인 만큼 국민 여러분들께서 어, 판단을 해 주셔야 될것 같다는 생각이 들고 중요한 것은 앞서서 말씀드렸지만 일단 한 인터넷 매체가 의혹 제기를 했고 어, 하지만 그 인터넷 매체는 의혹에 대한 어, 사실관계나 근거들을 구체적으로 밝히지는 않은 상황에서 여권과 여권의 주자들이 맹공을 퍼붓고 있고 윤석열 캠프 측에서는 지금 들었던 것처럼 강하게 반박을 하고 있다는 상황 이 정도로 좀 정리가 될것 같습니다 어, 요는 해당 의혹이 더 의혹으로 번지려면 그, 그 의혹을 입증할 수 있는 추가 보도나 추가 좀 근거가 제시돼야 현재로서는 좀 성립이 될것 같다는 생각이 좀 듭니다 자, 이 의혹 계속 갈것 같고요